Okay. Are you ready? Ну ещё, готовы? How was coffee? Я кава смачна. Thank you to the people who made that possible. Да, давайте подякуємо людям, які приготували. Okay. We talked about trauma. Добре, ми говорили з вами про травму. And sometimes trauma is smack one thing that happens and there it is. І часом травма це якась одноразова миттєва раптова подія. And sometimes it lasts and lasts and lasts and lasts. А інколи травма розтягується, розтягується, розтягується в часі. I remember when COVID first hit the US, we all thought, okay, I can wear a mask for a week or two. Я пам'ятаю, коли от щойно оголосили COVID в Америці, ми всі подумали, ну, ладно, тиждень-два поношу маску, не проблема. Remember that? Пам'ятаєте, у вас теж так було? And it continued. І ми носили трошки довше, ніж два тижні. And I'm guessing some of that was true about the invasion also. Я думаю, що в Україні також, коли почалася повномасштабка. I can move away for a little while and then come back. Всі думали, ну, я от на тиждень-два вийду з України і швидко повернусь. І трошки затрималися. So I want to talk about grief. And usually when we talk about grief, it's about losing a loved one to death. І я хочу зараз говорити про сум. Часом, часто, ми сумуємо, коли у нас помирає хтось близький. There are other types of grief also. Але є ще й інші типи суму. And, but I want to start, if, if you have lost loved ones to death, I am so sorry. Але я хочу одразу сказати, що якщо ви, хтось з вас втратив близьких, рідних, то мої щирі співчуття вам. I am so sorry. Дуже, дуже співчуваємо. We're going to include that and we're going to talk about some other things that you've lost as well that it helps to identify. Ми поговоримо про цю втрату і про інші втрати і про те, як важливо самому собі визнавати, що ви втратили. So sometimes grief is tangible. You can identify it. It's something you can touch and feel like I miss my friend. Інколи ми сумуємо, так, бо нам не вистачає чогось буквально там фізичного, те, що до чого ми могли доторкнутися, наприклад, я сумую за своїми друзями. And sometimes it's intangible. It's I miss freedom. А інколи це щось ну, не фізичне, що не можна uh, доторкнутися. Наприклад, я сумую за своєю свободою. I miss that which is Мені не вистачає uh, рідних стін, того, що, до чого я звик. I miss Мені не вистачає приватного часу, часу наодинці з собою, можливості бути самому. Окей. Дарія, можна повернутися до попередньої слайди? А попередній слайд можна? With someone sitting next to you, take just a few minutes and identify, just say out loud, what are some of the losses you've had in the last two years? От зараз буквально пару хвилин поруч з ким сидите, в голос проговоріть за останні два роки, що ви втратили. Дайте ім'я, дайте назву цьому. Just with each other. Один з одним, прямо зараз. For two minutes. Дві хвилинки. Окей. Thank you. Дякую. Thank you. Sometimes it helps just to to name the person. Да, часом важливо, часом це допомагає просто сказати ім'я людини. Or the people. Або людей or the other things that you've lost. Або інше назвати те, що ви втратили. Often times we hesitate to say the names of those who have died because it's emotional. 
Часом ми не хочемо називати імена тих, кого ми втратили, тому що це приносить нам біль. Але uh, часом, ну, от нам, наприклад, хтось помер, так, і ми не хочемо згадувати цю людину, щоб не робити боляче його близьким або її близьким. Але для тих близьких, навпаки, вони хочуть пам'ятати про цю людину, вони хочуть, щоб пам'ять про цю людину жила, тому не треба уникати згадувати людей, uh, яких з нами немає. Keep their alive. Нехай пам'ять про них живе. Honor them by remembering them. І давайте шанувати uh, померлих тим, що ми будемо пам'ятати про них. Loss, І uh, знаєте, коли ми щось втратили, але робимо вигляд, що ні, то uh, це потім грає злий жарт з нами. Right. Sometimes we can lie emotionally. But our bodies tattle on us. Ми можемо uh, брехати, так? Ми можемо брехати uh, навіть своїм емоціям, самі собі брехати, але наше тіло все одно видає нас. Or our relationships tattle on us. Або стосунки будуть страждати. So deal with the truth. Тому дивіться правді в очі і будьте правдивими. Next slide, please. Let's go back to the one that I was on, uh, that one. So, sometimes I just want to talk a bit about often what happens in grief. One thing that can happen is that when you have a loss now, it reminds you of other losses that you have had. One person dies now and you remember other people that dies and you feel overwhelmed. Коли ви о, втрачаєте когось, так? коли у вас якась сумна подія, вона нагадує вам про всі попередні втрати. Якщо, наприклад, людину ви втратили зараз, о, це нагадує вам про тих, кого ви втратили раніше. That? У когось було так? Чи okay. якась одна втрата нагадувала про попередні? І часто люди думають, I must not care enough about the person who just died because I'm thinking about all these other people. Інколи людина ніби себе звинувачує, каже, напевно, мені, ну, мені не було, що ця людина померла, тому що я згадую всіх інших. No. Але ні, це не так. Our brain connects things, especially if there's an emotional charge to them. And so this death will automatically and instantly be connected with other losses as well. Але так працює наш мозок, він пов'язує речі, і якщо у нас сталася, наприклад, смерть близької людини, наш мозок миттєво зв'язує цю смерть з попередніми смертями, які ми переживали в своєму житті. For example, I bet you have walked into a building, smelled something cooking, and instantly You were five years old at your grandmother's house. Бувало у вас таке, ви там заходите в дім якийсь, і запах, ви відчуваєте запах, і миттєво у вас картинка, як вам було п'ять років, ви бабуся там пекла минчики. Anybody experienced that? У когось було таке? Okay. There's an emotional charge with that smell and with grandma and food and being cared for, and your brain just goes there. Тому що є емоційний зв'язок, так? Ви одразу... Відчули запах, але вам уже добре емоційно, ви вже згадуєте, як бабуся вас любила, вона пекла для вас млинчики, як вам було добре. And the same thing happens with grief. Але так само працює і сум. So sometimes people will think, oh no, am I way back to square one in grieving these and I have to start all over again? Am I going crazy? Oh. Але часто люди думають, якщо я зараз почну, ну, от, зараз, наприклад, померла людина близька, якщо я зараз почну все це знов переживати, кожну смерть, я просто зійду з розуму. No, they're just connected. When you grieved before, it helps you to grieve now. When you grieve now, it helps you with prior grief also. 
Але не переживайте, знову ж таки, це <кій> так працює наш мозок, так Бог задумав, що ми, коли ви згадуєте попередні смерті, попередні е, випадки, коли вам було сумно, е, ви, це допомагає вам проживати сьогоднішній сум. І сьогоднішній сум дає більше смислу о, або осмислення тому, що відбулося раніше. Okay. Another thing that can happen that can be alarming is that we will see something that reminds us of the other person and everything was okay but all of a sudden it's like an ambush and you start to cry in the middle of a good day that can be seeing their house hearing their favorite song seeing their workplace hearing a joke that they would have laughed або або наприклад ви побачили щось або почули що, що нагадало вам про цю людину, так? І миттєво у вас був нормальний день, і миттєво у вас uh, сльози, і uh, сум, і um, печаль, тому що, не знаю, ви побачили квітку, яку любила ця людина, або мелодію почули, яку uh, ваш друг любив, і у вас миттєво асоціація, і ви плачете. So you're going through your day, and you haven't thought about anything sad for a while, and then... Stab in the heart. У вас було все нормально, да, у вас прекрасний день, і раптом вас струсануло, і все, у вас уже в серці ніж. Our brains connect those things. Ну, це наш мозок так працює, він робить зв'язки. I also want to say that if you had a good relationship with the person that died, it hurts because you miss them. Якщо у вас були хороші стосунки з людиною, яка померла, вам особливо тяжко, тому що вам не вистачає цієї людини. It's clean. If you had a complicated or conflictual or abusive relationship with somebody that dies, it's different. Але це світла печаль. А якщо у вас були складні стосунки з людиною, яка померла, то у вас буде інша печаль, інший, інші почуття. You may not miss them very much, but you grieve what you didn't receive from them or share with them. Вам, ну, можливо, не так сильно не вистачає цієї людини, бо у вас були погані стосунки з нею, але ви можете сумувати за тим, які б вони могли бути, або що би ви хотіли сказати цій людині, але не сказали. Що би ви могли отримати від цієї людини, але не отримали. Grief is the price you pay for love, And it's a bargain. Хороший сум, так, це плата, яку ми платимо за любов. І це, ну, договір. Okay, can we go to the next slide, please? Now, there's no one way to grieve. Немає одного правильного шляху, як потрібно сумувати. People do it differently. Люди по-різному проживають свій біль. But how people grieve differently can cause divisions in friendships, in marriages, in families, in churches, in communities. Але те той факт, да, що люди по-різному переживають печаль, реакцію на стрес, може роз'єднувати людей в родині, в суспільстві, друзів. So in the grief. This is the part of the brain that's usually involved. Як ми кажемо, да, що коли, uh, коли ми сумуємо, те, що у нас оця частина мозку залучена. And it tends to be very black and white. Як ми вже говорили, ця частина мозку дуже чорно-біла. And so people will get caught between do we grieve or do we move forward? Do we grieve or do we move forward? І люди, uh, ніби вони відчувають, що їм треба, або ми сумуємо, або ми йдемо далі, або ми плачемо, або ми рухаємося. And some people grieve and they truly lament and they feel it and they want to talk about it a lot because that's what helps them. І деякі люди, вони uh, сумують, і їм треба час виплакати, усвідомити, їм треба про це говорити. Uh, у них є потреба говорити про свої почуття. And that's that's a good way. І це хороший шлях. But not everybody does it like that. Але не всі такі, не всі люди такі. Some people grieve and some people 
want to move forward. Одні люди отакі, їм їм потрібен час, а інші їм треба рухатися вперед. And so some people grieve by doing something, getting back to work, being productive, having control over something and getting away from it. І це їх спосіб проживати печаль. Їм треба себе зайняти чимось, роботою, там якоюсь діяльністю, кудись іти і дистанціюватися від печалі, від самого факту. And that way one tragedy can lead to another tragedy because people get divided and fractured. Одна трагедія призводить до іншої трагедії, тому що руйнуються стосунки між цими людьми. This can happen in marriages. Це часто трапляється в шлюбі. In friendships. І дружбі. It doesn't mean that the person who grieves is filled with self-pity and wallowing and frail. Це не означає, що людина, яка плаче, у якої є потреба про це говорити, це не означає, що вона така дуже егоцентрична і така плакса по життю. Ні. And it doesn't mean that the person who moves forward is an unfeeling jerk. І не означає, що людині треба щось робити в стресі, да, в стресовій ситуації, якщо їй потрібно там рухатися, не знаю, працювати, не означає, що вона там чурбан бездушний. So do we grieve or do we move forward? The answer is we move forward sadly. якщо ми запитаємо, який шлях правильніший, да, нам треба сидіти і оплакувати, чи нам треба рухатись вперед, правильна відповідь, ми рухаємося вперед, але взявши з собою свій сум. So I encourage you to identify what you've lost and to let yourself feel it. Тому я дуже прошу вас, будь ласка, будьте чесними з собою, ідентифікуйте, що ви втратили, визнайте це. But don't just do that. Але не залишайтеся лише в тому місці. Also move forward. Також ідіть вперед, рухайтеся вперед. And don't just Get busy. І не просто летіть вперед. Get busy and let yourself feel at the same time. Але дозволяйте по дорозі, дозволяйте собі відчувати ваш сум, вашу втрату. And don't judge other people for grieving differently than you do. І не засуджуйте інших людей за те, що вони проживають свій біль по-іншому. And don't judge yourself for grieving differently than others. І не засуджуйте себе коли ви переживаєте біль не так, як інші. So how long does grief take? Отже, скільки триває сум? <laughs> And you will hear. It's done, right? Minutes. And people will hear. People will be married to someone for 25 years and their spouse dies and then others will come and say, it's been a year, aren't you over it yet? Наприклад, людина жила з чоловіком, дружина 25 років і чоловік, дружина померла. І через рік знайомі кажуть, а ви це чуть-чуть плакати, рік пройшов. Or you've been past the holidays. Or you've been past their birthday. It's been a year. You should be over it now. Get on with life. Так, вже пройшов Новий рік, вже день народження пройшло, вже куча подій пройшла. Все, вже давай починай жити своїм життям. When you lost someone close to you, your grief will last your whole life. Чесно, якщо ви втратили когось дуже близького, ваша печаль триватиме все ваше подальше життя. When you are 92 years old, the grief is still there. Коли вам буде 99 років, у вас в серці все ще буде цей біль. That's okay. І це нормально. I saw an image that I think is helpful. Mm-hmm. If I had a jar. Я бачив таку ілюстрацію, вона мені сподобалася. If this was an empty jar. Наприклад, якби це був порожній. And it had a big black ball inside it. Mm-hmm. Наприклад, uh, це порожня посудина, там немає води, і посередині такий великий чорний м'яч. The jar is your life and the ball is grief. Mm-hmm. Оце ваше життя, а чорний м'яч це печаль. And the grief fills your whole life. <coughs> і ця печаль, вона заповнює ваше життя. 
I have bad news and I have good news. Later, the ball's still the same size. Крізь роки розмір цього чорного шару всередині буде такий самий, він не зменшиться. But the jar is bigger. Але uh, сосуд буде більшим, більшим ставати. So the grief is still there, but you have more of life and more context and more going on in your life grew. Отже, uh, біль залишається, але горщик вашого життя зростає, і ви можете більше всього в себе вмістити, не лише цей біль. And much, much later, the ball is still the same size. А ще через багато-багато років цей біль такого самого розміру все ще буде там. But the jar is bigger yet. Але горщик іще виросте, ще більше встане. Okay. So don't judge yourself because you still cry, because you still miss. You will always miss that which you've lost. But it becomes less of the totalitarian of your life. Тому не засуджуйте себе, якщо ви все ще оплакуєте якусь давню печаль, давню подію, але просто розумійте, що вона завжди буде з вами, але ваше життя буде збільшуватися, і ви зможете вміщати значно більше всього, крім цієї печалі, яка з вами залишиться. And I just want to remind you that Jesus wept. Я просто хочу нагадати вам, що Ісус плакав. Even when he knew he was going to raise Barab- Barnabas from the dead, he still mm-hmm. wept. Навіть коли він знав, що він все одно, що він зараз воскресить Лазаря з мертвих, він все одно плакав. Next slide, please. So it's okay. It's okay to lament. It's okay to express your grief to God. It's okay. Абсолютно нормально плакати перед Богом і висловлювати свій біль. When we do not do so, it stays lodged in this part of your brain where it floats free and it causes destruction. Якщо ми цього не робимо, якщо ми не висловлюємо свій біль, він залишається в цьому сегменті розуму і він руйнує багато чого. So talk. Тому треба говорити. Write. Писати. Create art. Play music. Створювати мистецтво, малювати, грати музику. Do things that re-engage the smarter part of your brain so it can be filed where you can do something with it. Займайтеся якоюсь діяльністю, яка задіює цю частину мозку, так, в якій ви творчо можете осмислювати для того, щоб проробити свій біль. And again, I encourage you to name the person that you lost or what you what you lost. І називайте тих людей, так, згадуйте ім'я тих людей, яких ви втратили. Next slide, please. Okay. Some things to move forward. Mm-hmm. I want you to move forward. Find it very helpful when you lose a person to think what do I admire about that person? What's something about their life that I want to have live on in me? Один з таких способів подумайте, от, наприклад, якщо ви знову ж таки втратили людину, а яка якою рисою цієї людини я захоплювався, і я хочу набути цю рису, щоб навіть так вшановувати цю людину. So is there something about that person that I can now make live on in me? І тоді частинка цієї людини буде жити в мені через мене. Because that honors them. Тому що так я шаную цю людину, яка загинула. Yes. Мій брат загинув, і я помер. І я пам'ятаю, він завжди любив веселити людей. Вмів. So you honor but your brother by doing some of those same things. Да, і тоді ви, для, якщо ви хочете вшановувати свого брата, можете так само робити, да, бути хорошою частиною компанії. 
We honor them by remembering them. Да, ми шануємо людей, коли пам'ятаємо про них і стаємо в чомусь схожими на них. And sometimes while grieving people think is it okay for me to laugh? Is it okay for me to be successful? Is it okay for me to do things that take care of me? Or is that dishonorable to the person who died? І часто люди які сумують, так, у них постає питання, чи нормально, що я хочу там доглядати за собою, продовжувати. Не знаю, чи нормально, коли я займаюся чимось для себе, хочу там будувати далі свою кар'єру, чи це не є егоїстичним, що я не сиджу там і не плачу з ранку до вечора. You do that person no honor by not moving forward. Але, знаєте, що ви ніяк не вшануєте загиблу людину, якщо не будете самі рухатися вперед. Okay. Let's move on. If you're there for somebody who grieves, they will never forget you. Якщо ви підтримали людину, у якої сталася трагедія, ця людина ніколи вас не забуде. If you experienced a loss and somebody was really there for you, their face just popped into your brain. Uh, якщо у вас була якась втрата і хтось інший допоміг вам, я впевнений, що прямо зараз uh, обличчя цієї людини стоїть у вас uh, перед очима. That's ministry. Тому що це справжнє служіння. Okay. Yeah. And you can go to the next slide deck. Yeah. Well, you honor your mother. When you were a little girl, your mother probably told you not to do all of those bad things, and you honored her by stopping them after she passed. Я робила багато всього неправильного, але моя мама померла, і Бог каже, ну, напевно, ви шануєте зараз свою маму тим, що ви перестали робити всі ті неправильні речі. So we can do this. We have faith. Да, коли у нас є віра. Daria, we have hope. І коли у нас є віра, у нас є надія. Next slide, please. And we have love. І у нас є любов. Next slide. And the greatest is love. І любов є найбільше. And Daria, could we go to the next slide deck? Найбільша цінність. So, the grief, I encourage you. It's okay to talk about it. Uh, тому в печалі, в сумі, я дуже підбадьорю вас говоріть про if, те, uh, за чим болить ваше серце. If you're somebody who talks, you probably want to pick a good listener in somebody else who grieves by talking also because the doers, the move forward people may not be a good listener. Але також порада, якщо ви от з цих двох людей, так, якщо ви та людина, яка проговорює свій біль, виплакує свій біль, то знайдіть хороші вуха, тому що не всі люди здібні просто фізично слухати, так, знайдіть того, не того, хто біжить вперед і щось робить, тому що такі люди зазвичай важко бути терплячими і вислуховувати вас. And if you move forward, be respectful and just say, I miss him too, but I'm not ready to talk about it. You'd probably do better talking to somebody else today. А якщо ви та людина, яка біжить вперед і робить, 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 то просто будьте, як, поважайте ту людину, якій треба виговоритися, але теж будьте чесними і в любові скажіть, що, знаєш, я би з радістю тебе послухав, але це не мій дар. Сьогодні я не можу тебе слухати. Знайди когось іншого. Окей. Okay. 
Let's talk about who gets through hardship. And I'm going to have to do this quickly because I overprepared. Давайте швиденько поговоримо про характеристики людини, яка легше виходить з травми. Я трошки перетягнув, тому що забагато деталей розказував, але зараз перейдемо. So some people get through hardship poorly, some okay, and some grow. Отже, деякі люди, скажімо так, не виходять з травми, так, вона їх стопорить. Інші виходять повільно, а є ті, які виходять після травми сильнішими, ніж були до того. So in John 16:33, it says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So many times in the last oh, I'm Івана, sorry. Uh, 16:33 розповів я вам про це, щоб мали ви через мене мир та спокій. В цьому світі матимете страждання, але будьте мужні, я переміг світ. So many times in our conversations in the last 24 hours we've said, how do people who don't have Jesus get through this? Ми от спілкувалися з людьми, так, вчора, сьогодні, і дуже багато хто повторював цю фразу, я не знаю, як люди проходять через все це без Бога. So, let me say this verse again and take Jesus out of it. Давайте ми цей вірш прочитаємо ще раз, але виймемо звідси Ісуса. So if I take out, you can just read it, mm-hmm. if I take out in me and I've overcome the world, there's not much peace. Uh, якщо от ми прочитаємо, да? uh, це я вам розповів, щоб мали ви мир. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Не дуже, да? So our peace comes from in him and he has overcome the world. Тому що наш мир насправді, коли ми читаємо, що майте мир в мені, і я переміг світ, да? Ісус це вже зробив, і тому ми маємо мир. If I didn't have Jesus, that verse would just tick me off. Якби з цього вірша забрати згадки про Ісуса, то навпаки цей вірш мене в депресію може вогнати. Next slide, please. Okay. How many times don't you walk up to people, hi, or Pravit, <laughs> how are you? And you get a one-word answer. What? Як у вас так само, да? Часто, коли кажете, привіт, як справи, і вам у відповідь одне слово, і те саме слово постійно відповідають. And what's that one word? Як це слово звучить? Fine. Добре. Yeah, do, you, do you really think that 99% of the people are fine at any given moment? No. No. I was a therapist. I would have been out of business if that was true. So So can it be okay within the body of Christ to admit that I'm not always fine? І знаєте, в цьому велика сила, щоб принаймні в тілі Христовому всередині зізнаватися один одному, що у мене не все добре. So we can pretend everything's always fine, but studies say that's not sustainable. Ми можемо робити вигляд, що у нас все добре, але дослідження доводять, що це неправильно. For you or for those around you. Це погано для вас і для тих, з ким ви спілкуєтеся, кому ви кажете, що у вас все добре. So I'm going to you to be, to tell the truth to each other. Тому так просто, я підбадьорюю вас бути щирими один з одним. You don't all have to be in a terrible spot at all times, but you can say You know, I'm not fine today within me, above me, and around me are the resources to be fine, but could we talk today? Ну, не треба думати, що, значить, кожен день треба розповідати про якісь там всі свої мега проблеми, але ви можете просто щиро сказати, що, знаєш, сьогодні не все добре, я знаю, що навколо мене, наді мною, так, є ресурси, звідки мені взяти сили. Але якщо ти не проти, давай сьогодні поговоримо. People, people who get through hardship well 
have relationships where it's okay to be fine or not fine. І ті люди, знову ж таки, дослідження показує, що ті люди, які легше виходять після стресу і травми, це ті люди, у яких є друзі, з якими вони можуть щиро сказати, що у мене не все добре. Next slide, please. So you're wearing glasses. They may be what they used to call bifocals, but now they're called progressives because it sounds younger. Ось Женя носить окуляри, ну у неї не такі окуляри, а є такі окуляри, які раніше називалися якось біфокальні, зараз вони прогресивні називаються, бо це звучить крутіше. Okay. And the bottom part of the lens helps you to see right up close so you can read, and the top helps you to see the distance so you can drive. Зараз поясню. Це такі окуляри, які, знаєте, у них, ну, вони нижня частина відповідає за ну, близьку дистанцію, так? тобто ви її гарно читати можете, і одночасно ці самі лінзи на е, далечину також налаштовані. Тобто одні ті самі окуляри на, і на близькість, і на далечину працюють. Try to scan the horizon strategically. Where do I want to be in the future? І от люди, які вдало виходять з травми, це люди, які змогли одночасно думати про те, що от у них перед носом, да, про ту ситуацію, яка прямо над ними нависла, але думають і стратегічно про те, що буде в майбутньому. How do I get through today, and where do I want to be in the future? Як мені пережити сьогоднішній день? Але куди я хочу прийти в майбутньому? I th- what I've learned from Ukrainians is that this is really difficult at this time because you're dealing with this and it's really hard to know what the future is. Я вже спілкувався так з українцями кілька днів, я зрозумів, що для них дуже тяжко от стратегічно побачити, що там, тому що вони щодня стикаються з сьогоденними проблемами. When you can't control some of the things in the future, you can still focus on how can I grow internally and in my relationships in a way that is accelerated. Where do I want to be as a person? What do I want to learn? How do I want to be stronger? What skills can I acquire? And how can I strengthen relationships so that this leads to a good this? Але навіть якщо ви не бачите своє майбутнє, так якщо ви не можете запланувати якесь далекоглядне майбутнє, то все одно сьогодні, розбираючись з проблемами сьогоднішніми, ви можете все одно думати про те, чому я можу зараз навчитися, які нові навички я можу зараз набути для того, щоб те майбутнє було кращим, навіть якщо ви його не бачите. When I was going through a uh, painful personal struggle, one of my pastors challenged me to view every day from an eternal perspective. How do I live today in a way that honors the Lord eternally? How do I grow as a person in a way that honors the Lord eternally? That was my strategic to Коли get я проходив here. свій, о, у мене був дуже тяжкий теж період, то мій пастор підбадьорив мене, тобто надихнув мене думати про сьогоднішній день з позиції вічності. Тобто, як я можу буквально сьогоднішній день прожити так, щоб вшанувати Бога, щоб ну, далі так мені, щоб я зростав в Бозі, щоб я згадував цей день як такий, який наблизив мене до Бога. So how do I trust the Lord with an eternal perspective and pray for the wisdom to get through the things I have to do today? Як я можу довіряти Богу, вірити в Бога з перспективи вічності, але uh, також мати мудрість на сьогоднішній день, на сьогоднішні проблеми. And when we're really shaken and really stressed, we tend just to do this. 
Ну, тому що коли ми в стресі, коли нас вибивають з звичної колії, ми всі дивимося собі під ніс. Next slide, please. And so often that's how stress can get us into further trouble. Think about an addiction. I'm stressed, so I need a drug or I need an alcohol or I need to gamble or I need to eat or I need something to make me feel better. Does it help you out here? No. And so how can I seek the Lord for wisdom? Lord, help me to be better, to be more godly, to honor you instead of just making myself feel better in the short term. І тому що, як ми вже говорили, так одна трагедія може привести або одна проблема може привести до іншої проблеми, тому що коли ми в стресі, ми знову ж таки, хтось заїдає свій біль, хтось запиває, да, алкоголем, хтось робить якісь дурниці. і нам треба просити Бога, щоб він дав нам силу ставати кращими, а не просто відчути себе краще прямо зараз. Розумієте різницю, да? Now there's nothing wrong with feeling better. Ну, немає нічого поганого в тому, що ви хочете прямо зараз полегшити свій стан, свої почуття. So long as we do those things with that eternal perspective and God honoring. That's faith. Але просто робіть це такими способами, які будуть шанувати Бога в далекоглядній перспективі, тому що це і є віра. Next slide. But we rush to feel better. Да, ми Біжимо, ну, so I also had somebody give me an assignment um, in strategic planning. They will often say, begin with the end in mind. What do you want to have different? Then how do we get there? Наприклад, ви от хочете прийти до цієї точки, як ви до неї будете йти? Can we also do that with our lives? Чи можемо ми зробити це з нашими життями? So I was challenged to write my eulogy and then live every day in a way that would make it be true. Мій друг підбадьорив мене, тобто сказав буквально напиши свою надгробну промову на той день, коли ти помреш. І потім живи так, щоб її таки сказали. That always quiets the audience. Yes. <laughs> Це так трохи витверезує така думка. I would encourage you to do the same. А ви знаєте, що спробуйте? What do I want my life to mean? And now how do I live today so that I honor the Lord and it's true? Тому що зазвичай так на цих промовах говорять, що ваше життя означало для інших людей і подумайте от що буде означати ваше життя і як ви сьогодні разом з Богом будете жити так щоб це стало правдою Next slide please I'm going to skip some of these um, Daria Let's skip this one and let's skip that one I can answer questions about it I'm going to stop here okay um, German philosopher Nietzsche Okay Або familiar Німецький філософ Ніцше знаєте про нього так Did anybody pass philosophy class? Mm, a few maybe did. Okay, maybe did. <laughs> Nietzsche had a very famous quote when he said, that which doesn't kill me makes me stronger. What do you think? Do you agree? Uh, he had health issues. That's okay. Right. Yeah. yeah. Sometimes it doesn't. Yeah. And the answer is sometimes. Mm-hmm. But in lots and lots and lots of work with trauma, one of the biggest indicators that I've seen is what's somebody's identity and do they let the trauma now become their identity коли людина проходить травму дуже важливо наскільки вона себе ідентифікує відносно цієї травми тобто чи вона дозволяє цій травмі 
впливати на її самоідентифікацію. Okay. It's really easy to have something traumatic be so powerful in our life that we now think of ourselves as just a victim of that tragedy. Дуже легко підкоритися якісь сильні події і відчувати себе просто жертвою. Has anybody ever had a hammer in this hand and hit their thumb? Ну, хто-небудь бив собі молотком по пальці? Anybody ever done that? Okay. Many times. Я багато разів. And my thumb is a very, very small part of my total body. І подивіться, мій великий палець на руці, так, він це тільки маленький відсоток всього мого тіла. But for about three days, it feels like it's all of me. Але коли я чухнув молотком, я три дні відчував, що ніби ну все тіло інше я не відчував, відчував тільки оцей палець. Right, everything you do seems to revolve around this thumb. Все, що ви робите щодня, все навколо цього пальця крутиться. Okay, now I did hurt this thumb. There's probably a scar here, but it's not all of me. Я сильно ударив по пальцю, навіть і там шрам залишився. Але цей палець це не весь я, правильно? If the rest of my life I look in the mirror and all I see is thumb, that has power over me and I stay stuck. Якщо все моє подальше життя, я буду думати тільки про цей палець, да, там буквально буду дивитись в дзеркало, але бачити тільки свій палець, який я коли-небудь ударив там давно, то моє життя не буде рухатись вперед. And you will meet people in life and in every conversation they identify themselves as a victim of the invasion, divorce, child abuse, cancer, a bad boss, and that becomes what they see when they look in the mirror and how they behave. Було важче, ви спілкуєтеся з людиною, і вона одразу себе ідентифікує, так, розказує, що вона там жертва розлучення, чи жертва війни, чи жертва поганих стосунків. І вона, це все, про що вона говорить. Це фактично, як вона дивиться в дзеркало і бачить оцю подію погану. Your thumb really hurts. I'm not saying that it doesn't, but you're more than your thumb. І, ну, ніхто ж не говорить, що палець не болить, якщо вдарити сильно. Так, палець справді болить, але ви всі, да, ваше тіло значно більше, ніж просто палець. And you meet somebody else and they say, did you know I'm a survivor of the invasion of a divorce, of child abuse, of an alcoholic father, of cancer. I'm a survivor. А з кимось іншим говориш, наприклад, людина пережила такі ж самі трагічні події, так, але каже, слухай, я пережив, я пережив розлучення, так, ну, уже, тобто, я не жертва розлучення, так, а я пережив, я пережив там інші погані події, трагічні, можливо. What a different life those two people would have. Тобто, у людини теж були трагічні події, можливо, такі самі, але вона по-іншому з них вийшла, по-іншому себе ідентифікує. And there are also people that, uh, where Nietzsche was right, where they grow through hardship and that which doesn't kill them does make them better. І є люди, які не просто окей, так, а які, як казав Ніч, стали сильнішими і виросли завдяки трагедіям, які сталися. And we're going to go fast and talk about what makes the difference. Next, next slide, please. В чому різниця між цими людьми? Okay. It's not just your thumb. Просто пам'ятайте, що це, що ви це не ваш палець. So I took this picture while responding to the bombing that took place in the Boston Marathon. Do you remember that one? Це фотографія, коли на бостонському марафоні терорист заклав бомбу. Ну, може ви пам'ятаєте, таке в США було. It was awful. Було, ну, жахливо, багато людей загинуло. But the city of Boston had an identity that was pretty nasty but strong and had a chip on its shoulder. Is that okay. clever here? Uh, але бостонці, вони відомі своїм таким крутим характером і, ну, як то кажуть, не на тих нарвалися. Their whole attitude was they picked the wrong city. Тобто всі бостонці, вони сплотилися і вони сказали, знаєте що, ці терористи вибрали не те місто. And one of the bombers got caught and the other got away. Mm-hmm. 
And the city said, we're going to lock down until we catch them. And a city of three million people obeyed. And everybody stayed home. And it was creepy. I was right downtown. There were police, fire, and pharmacy. Nobody. For how long? 24 hours. Oh, wow. І ну, там були два брати, оцих, які бомбу заклали, і одного одразу спіймали, а другого не спіймали одразу. І все місто сказали, добре, тоді ми типу, на карантин сідаємо, поки не знайдемо другого. І три мільйони людей, цих боснівців, вони погодилися, сиділи вдома, закрившись, і Боб каже, я був там, і на вулицях було ні душі, крім поліції, були відкриті аптеки і пожежники. And they caught him. І вони його знайшли. And it just struck me how strong that identity was as people bounced back. They didn't see themselves as a thumb. They saw themselves as a survivor of the tragedy. І мене тоді дуже вразило, як така спільність, так, що люди так от в єдності сприйняли горе, швидко відновилися від такої трагедії, так? І вони довели, що вони це не лише оцей один палець, вони значно більші. And a lot of people this tall and this wide said I was going to run the marathon next year. І багато бостонців, які, знаєте, такі низенькі, товстенькі, каже: "А я наступний рік теж побіжу марафон". And it struck me. What about our identity in Christ? rather than just of a city. І тоді я подумав, тоді їхній приклад надихнув мене подумати про нас, про християн. Наша ідентичність в кому? Наша ідентичність у Христі, так? І ми так само як от для цих бостонців їхня ідентичність була міська, так? Єдність. І для нас це Христос. Next slide, please. This is our identity. Ось в чому наша ідентичність. We are fellow citizens in the childhood of God. We are God's kids. We're his kids. Ми домашні у Бога. Ми домашні в його домі, ми його діти. And he gives us permission to call ourselves his kids. І він дозволив нам називатися його дітьми і бути його дітьми. Parents, are there times when you've pretended that your kids were not your kids? Батьки, були у вас моменти, коли ви робили вигляд, що ці діти не ваші? Sometimes. Я знаю, про що кажу. Sometimes. Було, було. God says we can call ourselves his kids. А Бог каже, а ви можете називатися моїми дітьми і бути ними. He delights in us his children. Isn't it fun when you see parents just delighting in their kids? Хіба це не прекрасна картина, коли батьки просто з радістю дивляться на своїх дітей і от пишаються своїми дітьми? And he has work for us to do. І для нас теж є шматочок роботи, є що робити. Like John Markey's message last night of there's no condemnation and he has work for us to do. Як Джон uh, uh, вчора проповідував, що немає нам ніякого осаду і тепер ми можемо йти і працювати для Бога. That's who we are. Служити один одному, тому що це наша самоідентичність, це те, хто ми є. If I believed I was a duck, I would quack and waddle. Якби я вірив, що я качка, я би плавав і крякав. That would be my identity. Це би була моя ідентичність. This is our identity. Але ми це оце. Next slide, please. So resilience mm-hmm. is the capacity to prepare for, adapt to, and grow through hardship. Пружність, я так себе сказала, це здатність підготуватися, адаптуватися і зрости через труднощі. Which correlates with my favorite Bible verse. He goes before me, he follows behind, and he lays his hand upon me. І це мені це нагадує мій улюблений вірш з Біблії, та з псалмів. Написано, що Бог оточає мене ззаду, спереду, і рука Його наді мною. God is not surprised by anything. He goes before us. Ми Бога нічим не можемо здивувати, тому що Він іде перед нами. 
He erases some of our mistakes behind us. І Бог за нами витирає помилки наші. And he's with us. І він разом з нами, так, рука його над нами. Next slide, please. So, I'm going to talk about research and psychological research that doesn't make it automatically evil because all knowledge is God's knowledge and if research is consistent with God's word okay it's true Я поговорю зараз про наукові дослідження це дослідження ну не християнське але ми з вами розуміємо якщо не християни прийшли до висновків які збігаються з Біблією то це прекрасно And I love it when new research comes out and I say yeah that's what my mom said <laughs> Or, I learned that in Sunday school. Next slide, please. This is what makes a difference for people. So I promised I'd get into. There's a lot of research that talks about what helps to stabilize people. And tomorrow, I believe, we're going to talk about parenting, too. And this is how you stabilize your family. So one is safety. Тобто от з чим ну, дослідники о, прийшли до висновку, що допомагає людям проходити через е, травми. І ми будемо завтра говорити ще більше це, ну, на, в контексті батьківства. Але от одне з тих – це почуття безпеки. So in the midst of the invasion, in the midst of moving someplace new, what can you do to be safe and to help people feel safe and to be in relationships where you won't be judged and you'll be safe to be real. почуття безпеки або фізично бути в безпеці, так? От з початком війни, з початком повномасштабного вторгнення, що ви могли зробити, щоб ви були в безпеці, ваші близькі були в безпеці фізично і також чи були у вас люди, і з якими ви були, вам би було безпечно бути самим собою, говорити про те, як ви насправді себе почуваєте. And the next the research says is connectedness with other people people you can be real with. Ще одне дослідження говорить, що дуже важливо мати близькі стосунки з людьми, з якими ви можете розділити біль. The third is having some strategies that help to calm you when you're afraid. Третє це мати заздалегідь підготовлені якісь стратегії власної поведінки, як ви будете заспокоювати себе в стані стресу. At the end of today during the Q&A I want to give you some specific tools for calming yourself. Сьогодні, коли у нас буде час для питань і відповідей, я буквально вам дам якісь поради практичні, як себе заспокоювати. The fourth is feeling as though you have some power and you have some skill and you have some capabilities to make a difference. It's feeling not powerless. Четверте, що важливо, Uh, мати якісь навички, знати, що ви володієте якими знаннями, які можуть допомогти іншим в цій ситуації, тобто не відчувати себе повністю безсилим, бути ефективним в якійсь частині. So sometimes when we're caring for people who've been through something hard, we make it worse by babying them too much. Часом, коли ми, наприклад, допомагаємо іншій людині проходити гори, так, Uh, часом ми не допомагаємо людині, якщо ми занадто довго uh, ну, от її з нею сісюкаємо, ну так, якщо грубо сказати, якщо просто ми як до малої дитини до неї ставимося і вислуховуємо. We heal best when we feel like we can make something happen. An object in motion tends to stay in motion. And if we're coddled and stay in freeze, the outcome is not good. Так само і ми, якщо ми там залишимося в цьому стані тільки плакання і хтось нас буде постійно утішати, 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 це не дасть нам виходу, тому що ми маємо рухатися кудись вперед. Так, з цим болом, але рухатися. Якщо ми замерзнемо в цьому горі, то не буде ніякого вперед руху. So do something. If you fall off a horse, get back on a pony. Так. Робіть щось, так? якщо ви упали з коня, ну сядьте потім хоча б на поні. So it may not be all you previously could do, but 
do something that helps you to move forward. Ну, не треба вимагати від себе, щоб ви там повернулися на, напевно, на той рівень, можливо, який ви робили там до травми, до цього періоду, але робіть хоч щось, щоб просуватися вперед. One really frustrating day after work. I mowed my grass three times in the same afternoon. Одного разу, коли я був на роботі, у мене був тяжкий день, я один той самий шматочок трави тричі скосив. The neighbors thought I was nuts, but it helped. Сусіди думали, що я здорів, але мені допомогло. And the fourth is the last is hope. And I'm not talking platitudes, I'm not talking artificial. But it's that hope in the Lord, hope living today with an eternal perspective. І останнє це надія. І ми знаємо, в чому наша надія, так? Надія в Господі надія на з перспективою у вічності, вона допомагає нам. Okay, and then real quickly, I'm going to run through some of the things. Um, let's go further. Okay, so who gets through hardship okay? These three things emerge from the research. Отже, люди, які вдало справляються з травмами або з трагедіями, для них всіх спільні оці три характеристики. One. Me, 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 it's all about me. There should be a movie about me. Do you have any questions about me? Those people are not, do not bounce back well. Люди, які тільки я, 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 давайте я вам розкажу, у вас є питання про мене, вони не добре справляються з травмами. That was kind of fun hearing you say that. The people who get through it have a belief in and a commitment to a cause bigger than me. А люди, які вдало справляються з труднощами і трагедіями, це ті, у яких є мета більша за них самих. Non-believers will have a commitment to my family or patriotism or my career or could be making my community better. That's fine. Ну, у невіруючих теж є, вони можуть бути посвяченими так своїй родині, робити щось хороше для своєї країни, волонтерити, допомагати іншим. Це теж все чудово. We can do those things too, but we have the ultimate cause bigger than ourselves. The master of the universe loves us, sent his son to die for us and has work for us to do. І ми з вами можемо робити все те саме, але у нас з вами до цього всього додається ще більше прекрасніша мета, що творець цього всесвіту послав свого сина померти за нас, дати нам життя, і тепер у нього є певна робота для нас, і ми хочемо її зробити. There's no cause bigger than that. Немає ніякої прекраснішої, більшої мети. Вся наша мета. And I can take that and integrate it within my family in my community, in my profession, in my church, so that it flows through it all. І ми беремо цю велику мету і докладаємо її, так би накладаємо її на наше суспільство, на все, що ми робимо для нашої церкви, для нашої роботи, для нашої, так, кар'єри і так далі, для наших стосунків. That messes with the scientists' research. Uh, про це досліджень немає, дослідники про це не кажуть. Because they say that the number one indicator of resilience is positive social support. Тому що дослідники кажуть, що номер один причина успішного виходу з трагедії це соціальна підтримка, підтримка людей. Love the Lord your God with all your heart, body, mind and soul. This is the first and great commandment. That's number one. Great resilience factor. Number two, love your neighbor as yourself. There's the positive peer support. І але у нас, у нас номер один що? Люби Бога, Господа Бога всім своїм серцем, так і всім своїм розумінням. Це номер один. І для нас номер два, і люби ближнього свого, як самого себе. Ось вам соціальна підтримка, так? Have people in your life. Have five people in your life that you trust. Майте п'ять людей в своєму житті, яким ви довіряєте. Trust people who are smart and good at stuff. 
довіряйте людям, які розумні, здібні, мають гарні навички. Who are godly and moral and ethical? люди, які люблять Бога, це моральні люди, у яких є цінності. Who really care about you as a person and have an emotional attachment to you? Люди, які піклуються про вас, які не байдуже до вас, які емоційно до вас прив'язані. And they're tough enough to handle you. І які достатньо витривалі, щоб вас витримати. Do you have five people that have all four of those characteristics? It helps. Якщо у вас є п'ять людей, у яких є ці чотири характеристики, це дуже допомагає в житті. And the third they found was that one of the best predictors of someone's future after a tragedy was how were they doing before the tragedy happened? І також, скажімо так, легше передбачити, як людина справиться з трагедією, яким буде їй близьке майбутнє після трагедії, якщо знати, як вона жила до трагедії. So if I injured my knee, якщо я своє коліно пошкодив, the prognosis includes how healthy was that leg before the injury happened. То в прогнозі має бути написано, наскільки здорове це коліно було до того, як я його пошкодив. So, are you getting enough sleep, eating healthy, hydrating, getting some exercise, not working too many hours? Чи ви до трагедії гарно спали, пили достатньо води, займалися фізичними вправами, доглядали за собою? Setting boundaries. Працювали не все, ну, тобто, тільки обмежений час. І чи правильні здорові межі в стосунках Learning and growing and expressing yourself. Because if you do that, even on the best day of your life, it builds momentum to help you through the hard times. Тому що якщо ви мали звичку отак жити, да, з здоровими навичками в найкращі свої дні, то ви уже себе підготовлювали до найгірших своїх днів, тому що ви своїми навичками уже прокладали кращий шлях. I just mentioned eating nutritionally, didn't I? Я говорив про те, щоб їсти здорову їжу, да? Okay, it's time for lunch. Давайте поїмо зараз здорову їжу, час обідати. I'm going to get more specific in some of the other sub sessions that are coming up. I kind of gave a mile high view. We're going to get more specific. I зараз трошки про загальні речі говорили і далі сьогодні будемо говорити про більш детальні. Okay.